Perdido y hallado. Se pone el sol. Tras el breve crepúsculo, viene tranquila y oscura la noche. El viajero sigue adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanza el de la noche. Sube sin cansancio por un cerro, por el que se alzan pintorescos grupos de guindos, hayas y robles. Es un hombre de mediana edad, recio, ancho de espaldas, de mirar osado y vivo, excelente persona. Viste el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con un grueso bastón. Se detiene mirando el horizonte, parece impaciente. Sin duda, no tiene gran confianza en la exactitud del itinerario y aguarda el paso de alguien que le dé informes para llegar pronto a su destino. Estoy perdido, no hay duda, perdido. Un gran establecimiento minero ha de anunciarse con edificios, chimeneas, ruidos de arrastre, resoplido de hornos, relincho de caballos, trepidación de máquinas. Yo no veo ni vuelo, no oigo nada. Parece que estoy en un desierto. ¡Qué soledad! ¡Demonios! Pero no hay gente en estos lugares. Aún falta media hora para la salida de la luna. Al fin tiene que pararse. Bonita situación. ¿En dónde estás, querido golfín? Esto parece un abismo. ¿Ves algo allá abajo? Nada, absolutamente nada. Sin duda estoy en las minas, pero ni un alma viviente. ¡Qué absurdo! O yo dejo de ser quien soy, o llego esta noche a las minas de Socartes y abrazo a mi querido hermano. Adelante, siempre adelante. Esto parece el cráter de un volcán apagado. ¿Qué es esto? ¡Ah! Una piedra, magnífico asiento para echar un cigarro esperando la luna. El discreto golfín se sienta tranquilamente y se dispone a fumar cuando siente una voz. Sí, es una voz humana. Suena otra vez. ¡Qué voz tan bella! Aguardemos fumando. Teodoro Golfín cree sentir pasos lejanos en el fondo de aquel desconocido abismo. Presta atención y no tarda en adquirir la certeza de que alguien anda por allí. Se levanta y grita... ¡Muchacha! ¿Se puede ir por aquí a las minas de Socartes? En ese momento... Oye el violento ladrar de un perro y después una voz de hombre que dice... ¡Choto! ¡Choto! ¡Ven aquí! Ve Golfín que se le acerca un perro negro y grande, pero el animal retrocede, llamado por su amo. En tal punto puede distinguir la figura de un hombre, inmóvil y sin expresión. ¡Hola, amigo! ¿Puede usted decirme si estoy en Socartes? Sí, señor. Estas son las minas aunque estamos un poco lejos del establecimiento. Es una voz juvenil y agradable que indica una disposición a prestar servicio con buena voluntad y cortesía. ¿Va usted al establecimiento? Pregunta el misterioso joven, permaneciendo inmóvil y rígido. Sí, señor, pero estoy perdido. Esta no es la entrada de las minas. La entrada es por la pasadera de Rabagones, donde está el camino y el ferrocarril en construcción. Por aquí se tarda más, porque hay bastante distancia y está muy mal el camino. Estamos en la última zona de explotación, y hemos de atravesar algunas galerías y túneles, bajar escaleras, pasar trincheras, remontar taludes, en fin, recorrer todas las minas de Socartes, desde un extremo al otro. Yo le guío a usted con mucho gusto porque conozco estos sitios perfectamente. Usted... Eh... Soy ciego, sí, pero sin vista sé recorrer las minas. El palo que uso me impide tropezar y Choto me acompaña cuando no lo hace la anela, que es mi lazarillo. ¿Ciego de nacimiento? Sí, señor. No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído. El don de la vista me parece tan fantástico que ni siquiera comprendo la posibilidad de poseerlo. ¿Quién sabe? Pero, ¿qué es esto que veo, amigo mío? ¿Qué sorprendente espectáculo es este? Esta zona de la mina se llama La Terrible, 
dice el ciego, indiferente al estupor de su compañero de camino. Dicen que esto presenta un golpe de vista sublime, sobre todo a la luz de la luna. Yo nada de eso entiendo. Espectáculo asombroso son estas minas abandonadas. Caballero, mucho cuidado ahora que vamos a entrar en una galería abandonada. El perro entra primero olfateando la negra cavidad. Es pasmoso. Usted entra y sale por aquí sin tropiezo. Usted, joven, se pasea mucho por aquí. A todas horas. Y me agrada extraordinariamente. Al salir de la galería, lo primero que oyen es el mismo canto melancólico de antes. El ciego dice con placer. ¿Lo oye usted? ¿Quién es la que canta? El ciego se detiene y grita. ¡Nela! ¡Nela! Después se vuelve al doctor y le dice. La Nela es una muchacha que me acompaña. Es mi lazarillo. Vamos a llegar a la herrería. Allí nos vamos a separar porque mi padre se enoja cuando entro tarde en casa. Nela le va a acompañar hasta las oficinas. Muchas gracias, amigo mío. En este momento viene corriendo hacia ellos una muchacha de ligeros pies y poca estatura. Nela, Nela, dice el ciego. ¿Me traes el abrigo? Aquí está, dice la muchacha poniéndole el capote sobre los hombros. Esta es la que canta. ¿Sabes que tienes una preciosa voz? Canta admirablemente, exclama el ciego. Ahora, mariquilla, vas a acompañar a este caballero hasta las oficinas. Yo me voy a casa. Muchas gracias por la compañía. Espero ser su amigo. Yo soy hermano de Carlos Golfín, el ingeniero de estas minas. Ya. Don Carlos es muy amigo mío y de mi padre. Le espera usted desde ayer. Golfín sigue adelante guiado por la Nela. Espera, hija. Déjame encender un cigarro. Enciende el cigarro, acerca la cerilla al rostro de la Nela y dice con bondad. A ver, enséñame tu cara. La muchacha... Le mira asombrada con sus negros ojos. Es como una niña, pues es de escasa estatura, de talle delgadísimo y de busto mezquinamente constituido. Es como una joven, ya que sus ojos no tienen el mirar propio de la infancia. Su cara revela madurez. Su cabeza chica remata con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. No conociéndola, no sabe si es un asombroso progreso o un deplorable atraso. ¿Qué edad tienes tú? Dicen que tengo 16 años, replica la Nela, examinando a su vez al doctor. ¿16 años? Atrasada estás, hija. Tu cuerpo es a lo sumo de 12. Vamos, guíame. Comienza a andar la Nela al lado del viajero, apreciando en todo su valor la honra de tan noble compañía. Va descalza. Sus pies ágiles y pequeños denotan familiaridad con el suelo y con las piedras. Sus cabellos sueltos, cortos y rizados denotan cierta nativa elegancia, cierta independencia más propia del salvaje que del mendigo. Sus palabras sorprenden a Golfín por lo recatadas y humildes, dando indicios de un carácter formal y reflexivo. Su voz tiene un simpático acento de cortesía que no puede ser hijo de la educación. Dime, ¿vives en las minas? ¿Eres hija de algún empleado? Dicen que no tengo padre ni madre. Pobrecita, ¿trabajas en las minas? No, señor, yo no sirvo para nada. Teodoro se inclina para mirarle el rostro. Este es delgado, muy pecoso, tiene pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia la nariz, negros y vividores los ojos, pero en ellos brilla una luz de tristeza. Su cabello dorado y oscuro no tiene el hermoso color nativo a causa de su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se ven de puro chicos, 
y siempre están sonriendo. Pobrecita, ¿con quién vives? Con el señor Centeno, capataz de ganado en las minas. ¿De quién eres hija? Dicen que mi madre vendía pimientos en el mercado de Villa Mojada. Era soltera. Me tuvo un día de difunto. Y después se fue a criar a Madrid. Vaya con la buena señora. Quizá nadie sabe quién fue tu papá. Sí, señor. Mi padre fue el primero en encender las luces en Villa Mojada. Al poner el ayuntamiento los faroles en las calles, mi padre era el encargado de encenderlos y limpiarlos. ¿Hace mucho tiempo que vives en las minas? Hace tres años. Muerto mi padre, vino mi madre a trabajar en las minas. Un día la despidió el jefe por beber mucho aguardiente. ¿Y entonces? Entonces mi madre se tiró un agujero. Desde esta catástrofe estás trabajando aquí. Tienes el color del mineral y estás mal alimentada. No, señor. Yo no trabajo. Dicen que no sirvo para nada. En cuanto cargo un peso pequeño, me caigo al suelo. ¿De modo que eres una vagabunda? No, señor, porque acompaño a Pablo. ¿Y quién es Pablo? El señorito ciego que usted ya conoce. Yo soy su lazarillo desde hace año y medio. Le acompaño a todas partes. Parece buen muchacho ese Pablo. Madre de Dios, es lo mejor que hay en el mundo. Pobre amito mío, sin vista tiene más talento que todos los que ven. Me gusta tu amo. ¿Es de aquí? Sí, señor. Es hijo único de don Francisco de Penáguilas, un caballero muy bueno y muy rico que vive en Aldea Corva. ¿Y tu amo te quiere mucho? Sí, señor. Es muy bueno. Dice que ve con mis ojos porque le llevo a todas partes y le digo cómo son todas las cosas. Todas las cosas que no puede ver. Sí, señor. Yo le explico cómo son las nubes, el agua, los relámpagos, las mariposas, el humo. Yo le digo lo que es feo y lo que es bonito. Y así se va enterando de todo. ¿Te ocupas de eso? ¿Sabes leer? No, señor. A lo mejor tu amito puede recuperar la vista. La muchacha no contesta nada. Después de una pausa, dice... Divino Dios, eso es imposible. Imposible no, aunque difícil. El ingeniero director de las minas da esperanzas al padre de mi amo. ¿Don Carlos Golfín? Sí, señor. Don Carlos tiene un hermano médico que cura los ojos. ¡Qué hombre más hábil! Sí, señor. Y dice que va a venir para ver si puede curar a mi amo. Dime, ¿estamos ya cerca? Sí, señor. Ya llegamos. ¡Ahí está el fumador sempieterno! Grita el doctor con cariño. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Teodoro! Contesta una voz desde el balcón. Suenan pasos en la casa. El doctor... Da una moneda de plata a su guía y corre hacia la puerta. Paisajes y figuras La casa del señor Centeno es de moderna construcción, pero no es elegante ni cómoda. Pequeña para albergar en sus tres piezas a los esposos, a sus cuatro hijos, al perro y a la nela. A menudo se oye... Que no he de dar un paso sin tropezar con esta condenada Nela. También se oye esto. Vete a tu rincón. ¡Qué criatura! Ni hace ni deja hacer a los demás. La casa consta de tres piezas y un desván. En la primera habitación de la planta baja, que sirve de comedor y sala, duerme el matrimonio centeno. En la segunda las dos señoritas llamadas la Mariuca y la Pepina. Tanasio, el primogénito, duerme en el desván y Celipín, que es el más pequeño de la familia, tiene unos doce años, duerme en la cocina. La Nela ocupa distintos rincones. En ocasiones, Tanasio se dedica a la construcción de cestas de avellano y pone en la cocina hasta media docena de aquellos ejemplares. Entonces, Marianela tiene la feliz idea de meterse en una cesta y así pasar la noche en fácil y tranquilo sueño. Cuando tiene frío, se tapa con otra cesta. 
Por eso dicen en la casa, duerme como una alhaja. Durante las comidas se oye una voz que bruscamente dice, toma. Y la anela recoge una escudilla de manos de cualquier centeno. Hay en nuestra sociedad enemigos muy espantosos, pero sobre todo hay uno que destroza más que ninguno, la codicia del aldeano. Para el aldeano codicioso no hay ley moral, ni religión, ni nociones claras del bien. Todo esto se revuelve en su alma con supersticiones y cálculos groseros, formando un todo inexplicable. Bajo el hipócrita candor se esconde una aritmética parda que supera en agudeza y perspicacia a los matemáticos más expertos. El aldeano que toma gusto por el dinero es la bestia más innoble que puede imaginarse. Tiene todas las malicias y sutilezas del hombre y una sequedad de sentimientos que espanta. La ignorancia, la rusticidad, la miseria en el vivir completan esta abominable pieza. Contando con los dedos, es capaz de reducir a números todo el orden moral, la conciencia y el alma toda. El matrimonio centeno, con el trabajo de sus cuatro hijos, reúne un jornal que, comparado al de los tiempos en que andaban de feria en feria vendiendo pucheros, parece fortuna de príncipes. Cada vez que en su casa entra el cobro de un jornal, les parece que entra el mismo Jesús sacramentado, tal es el gusto que la vista de las monedas les produce. La señana da muy pocas comodidades a sus hijos a cambio de la hacienda que, con las manos de sus hijos, va formando. Pero, como no se quejan de la degradante y terrible miseria en que viven, la señana deja correr los días. Tampoco trata de alimentar a sus hijos con las enseñanzas que se dan en la escuela, con lo cual toda la familia navega por el inmenso océano de la estupidez. Mariuca y Pepina son fuertes y robustas como amazonas. Una sabe leer, otra no. Tanasio es un hombre apático. Su falta de carácter y de ambición rayan en el idiotismo. Si un día semejante ser tiene una idea propia, se cambia el orden admirable de todas las cosas, por el cual ninguna piedra puede pensar. Las relaciones de estas criaturas con su madre son de una obediencia absoluta por parte de los hijos y de un dominio soberano por parte de la madre. El único que muestra indicios de rebelión es el chiquitín. Si este es el trato que reciben en casa de los centeno los hijos, hay que imaginar el que recibe Marianela, criatura abandonada, sola, inútil, incapaz de ganar jornal, sin pasado, sin porvenir, sin derecho a nada más que al sustento. Señana se lo da creyendo firmemente que su generosidad raya en el heroísmo. Repetidas veces lo piensa al darle la comida. Así piensa ganarse un puesto en el cielo. No comprende, en su cerrada cabeza, que una palabra cariñosa, un trato delicado y amante, pueden hacer olvidar al pequeño su pequeñez, al miserable su miseria. La Nela sale de casa. Está ligeramente teñida de rojo por el polvo de las minas. Lleva en la mano un mendrugo de pan para desayunar y camina a prisa, sin detenerse con nada, formal y meditabunda. Llega a casa de su amito. Al verla llegar, una voz dice... Hijo mío, aquí tienes a la anela. Sale de casa un joven, suave, derecho con la cabeza inmóvil. Su cara parece de marfil, de exquisita finura, siendo varonil en gran manera. Sus ojos, aunque carecen de vista, son hermosísimos, grandes y rasgados. 
asfalto del don que constituye el núcleo de la expresión humana, aquel rostro posee la fría serenidad del mármol. Su edad no pasa de los veinte años. Su cuerpo sólido y airoso tiene admirables proporciones. Para mayor desdicha, el joven goza de un entendimiento de primer orden. Don Francisco de Penáguilas, padre del joven, es un hombre más que bueno, discreto, bondadoso, afable, honrado y magnánimo, no falto de instrucción. Es respetado de todos. Retirado a su pueblo natal, se dedica a la labranza y ganadería. Su esposa, muerta en edad muy temprana, le deja un solo hijo que, al poco de nacer, muestra hallarse privado del más precioso de los sentidos. Esta es la pena más aguda que amarga los días del buen padre. ¿Qué le importa tener riquezas? ¿Para quién va a ser esto? Para quien no puede ver las gordas vacas, ni las praderas risueñas, ni la huerta cargada de frutos. Para su hijo son todos los cuidados y delicadezas cuyo secreto pertenece a las madres. Le divierte con cuentos y lecturas y le trata con solícito esmero, atendiendo a su instrucción y a su educación cristiana, porque el señor de Penáguilas piensa «No quiero a mi hijo ciego dos veces». Viéndole salir y que la anela le acompaña, dice cariñosamente «No hay que correr ni alejarse mucho». —¡No corráis! ¡Adiós! Después entra porque tiene que hacer varias cosas. Pablo y Marianela salen al campo precedidos de Choto, que va y vuelve gozoso y saltón, moviendo la cola y repartiendo por igual sus caricias entre su amo y el lazarillo de su amo. —¿A dónde vamos hoy? —pregunta el ciego. Si te parece, vamos al bosque, responde la Nela, donde están la fuente y unos troncos muy grandes, allí donde se oyen cantar tantísimos pájaros, aquello es la gloria. Ya sé que hay cosas que no se pueden explicar, dice el ciego. Antes era de día cuando hablaba la gente y de noche cuando la gente callaba y cantaba el gallo, pero ahora es de día cuando estamos juntos tú y yo y de noche cuando nos separamos. ¡Ay, madre de Dios! replica la Nela. A mí que tengo ojos me parece lo mismo. Voy a pedirle a mi padre que te deje vivir en mi casa para no separarte de mí. ¿Qué haces, Nela? ¡Ah! Niño mío, estoy bailando. Mi contento es tan grande que tengo ganas de bailar. La Nela aparta las ramas de los árboles para que no piquen el rostro de su amigo. Cógeme un ramo de flores. Aunque no las veo, me gusta tenerlas en la mano. Me imagino que las oigo. ¡Ay, Nela! Yo creo que por dentro veo algo. ¡Oh, sí, lo entiendo! Como que todo lo tenemos dentro. El sol, las hierbas, la luna, el cielo grande y azul, lleno siempre de estrellas, todo, todo lo tenemos dentro. Aquí tienes una flor. ¿A qué no sabes tú lo que son las flores? Pues las flores son como unas sonrisas que echa la tierra. ¡Madre divina, qué poca ciencia! exclama la Nela acariciando las manos de su amigo. Las flores son las estrellas de la tierra. Vaya disparate. ¿Y las estrellas qué son? Las estrellas son las miradas de los que están en el cielo. Entonces las flores... Las flores son las miradas de los muertos que no están todavía en el cielo. Afirma la Nela con entera convicción. Tu religiosidad, Nelilla, está llena de supersticiones. Tus disparates son tan grandes que me cautivan, porque revelan el candor de tu alma y la fuerza de tu fantasía. Tienes que aprender a leer. ¿A leer? ¿Y quién me ha de enseñar? ¿Mi padre? Ya sabes que él no me niega nada. ¡Qué lástima tan grande que vivas así! Tu alma está llena de preciosos tesoros. Tienes bondad sin igual 
y fantasía seductora. Dime, Nela, ¿y cómo eres tú? La Nela no dice nada. Es como recibir una puñalada. Siguen adelante hasta llegar a la entrada del bosque. En el último término, dos lejanos y orgullosos cerros dejan ver el mar azul. ¿Qué haces, Nela? Dice el muchacho. ¿Dónde estás? Aquí, replica Nela. Estoy mirando el mar. Todos dicen que ninguna hermosura iguala a la del mar por causa de la sencillez que hay en él. Yo concibo un tipo que tiene todas las bellezas posibles. Ese tipo eres tú, Nela. La Nela se pone roja como una amapola. Durante un breve instante de terror y ansiedad, cree que el ciego la está mirando. Sí, tú eres la belleza perfecta. Añade Pablo con calor. Tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa alegran mis tristes días. No es verdad que eres muy bonita. Nela, en su extraordinaria confusión, dice así. Ya sabes tú que las personas dicen muchas tonterías. Se equivocan también. A veces el que tiene más ojos ve menos. El alma del ciego se llena de entusiasmo y fervor. La humanidad está sujeta a mil errores. ¡Oh, miserable condición de los hombres! El don de la vista puede causar grandes extravíos. Aparta a los hombres de la posesión de la verdad absoluta. Y la verdad absoluta dice que tú eres hermosa. No. La forma no puede ser la máscara de Satanás puesta ante la faz de Dios. ¡Ah, menguados! ¡Ah, cuántos desvaríos os conducen vuestros ojos! Nela, ven acá. Quiero tenerte junto a mí y abrazar tu preciosa cabeza. María se arroja a los brazos de su amigo. ¡Chiquilla bonita! exclama este, estrechándola de un modo delirante contra su pecho. Te quiero con toda mi alma. La Nela no dice nada. En su corazón, lleno de casta ternura, se desbordan los sentimientos más hermosos. Cuando llegan a casa, don Francisco de Penáguilas está en el patio acompañado de dos caballeros. Marianela reconoce al ingeniero de las minas y el individuo extraviado la noche anterior. Hace rato que te estamos esperando, hijo mío. Nela, márchate. Pasa por la cocina y Dorotea te dará alguna chuchería. 